Para alguém sorrir, alguém lá atrás teve que chorar. E isso é a pura verdade, cara. Para você conquistar alguma coisa, às vezes algumas pessoas vão ter que chorar para a gente poder sorrir lá na frente. Eu tô aqui nessa pegada de gerar conteúdos na internet desde 2017, pessoal. E às vezes é muito fácil as pessoas verem... É... A qualidade do vídeo que melhorou, com a qualidade de áudio que melhorou. Vê aí também algum parceiro que chega novo aqui para o canal, como é o caso da Full Life. Então tudo isso são etapas. E às vezes eu vejo que o pessoal quer pular. Mas são coisas pessoal que você tem que passar pelo processo para você começar a dar valor às pequenas conquistas. O sucesso leva tempo e se você não estiver disposto a pagar o preço, aí você talvez nunca sinta o sabor aí de conquistar, alcançar algum sonho, algum objetivo seu. Salve rapaziada do canal do Mini, hoje aqui um café com o Mini vai ser diferente porque eu resolvi fazer um vídeo mais de reflexão. Então se você de repente estiver esperando aí um vídeo de dica, um vídeo que vá falar aí sobre algum suplemento, esse não vai ser o vídeo. Eu sei que talvez seja um vídeo aí que nem gere um alcance legal, porque eu vejo que hoje em dia na internet a turma está buscando muito entretenimento, infelizmente. Infelizmente o pessoal não procura um conteúdo que, não todos né, mas... Infelizmente uma boa parte não procura um conteúdo que agregue algum valor aí à vida de alguma forma Seja aqui na, nesse nicho da musculação, seja aí em uma educação financeira Seja aí em uma área da saúde e outra qualquer, ou seja, em qualquer nicho Eu vejo que o pessoal gosta muito de acessar a coisa que, que tem uma cachorrada ali no meio Que é como a gente fala aqui que tem uma resenha, uma brincadeira, que às vezes para gerar um engajamento, a felicidade de um financeiramente através de like de visualização, às vezes tem que gerar a tristeza de outros. Como por exemplo, o cara faz uma pegadinha aí na rua é, com uma pessoa que, que está despreparada e naquele momento o cara se estressa pela pegadinha, mas para o cara que está gravando, isso aí vai gerar para ele um valor financeiro, visualização, status, etc. Ou seja, resumindo, para alguém sorrir, alguém lá atrás teve que chorar. E isso é a pura verdade, cara. Para a gente estar tá aqui hoje, passou alguém lá atrás na nossa vida. Mãe, pai, avô, avó, enfim. E todas essas pessoas aí, algumas delas já se foram. Então, algumas pessoas tiveram que chorar para hoje você estar tá aqui. Para você conquistar alguma coisa, às vezes algumas pessoas vão ter que chorar para a gente poder sorrir lá na frente. E isso é a pura verdade. E eu ia gravar o conteúdo aqui do canal do Café com o Mini para finalizar o vídeo que eu postei. Que eu postei não, que eu estava gravando hoje, tanto é que eu estou ainda com a mesma roupa aqui do treino. Mas eu já encerrei tanto o vídeo lá no... No treino que eu digo, não, nem faz sentido mais eu colocar esse take aqui de café da manhã Tentar trocar uma ideia aqui com vocês Então eu vim fazer esse vídeo aqui de reflexão A respeito, bicho, de que às vezes o pessoal quer as coisas muito na pressa Eu fico observando isso, principalmente nesse meio agora de atleta O pessoal vê que determinados atletas conseguem ganhar uma visibilidade na mídia de forma muito fácil Isso é bom e na maioria das vezes é ruim também Porque aqueles que não estão acostumados a batalhar para conseguir conquistar alguma coisa Fica com essa mentalidade de que Pô, eu competi, não consegui o um patrocínio Como se fosse fácil ser assim Eu tô aqui nessa pegada de gerar conteúdos na internet desde 2017, pessoal E às vezes é muito fácil as pessoas verem... É... A qualidade do vídeo que melhorou, com a qualidade de áudio que melhorou. 
vê aí também algum parceiro que chega novo aqui para o canal, como é o caso da Full Life, que eu agradeço demais aí a oportunidade. Aqui, ó, suplementação do Mini Monstro, Full Life Nutrition, todo mês está aqui, graças a Deus, e também graças ao trabalho duro e eu não ter desacreditado no meu objetivo, no meu sonho. Então, tudo isso são etapas. E às vezes eu vejo que o pessoal quer pular, quer entrar no esporte agora, já acha que porque às vezes ganha uma competição, amanhã já vai ter direito a ser reconhecido por algum patrocinador, por alguma empresa que queira investir. E não é bem assim que funciona. A gente tem que realmente sofrer por algumas coisas para aprender a dar valor. Um pote de whey desse aqui, eu dou muito valor, porque eu sei o suor que eu gasto todos os dias para poder conquistar a minha suplementação do mês. De repente, se isso aqui chegasse muito fácil para mim, eu estava desperdiçando o suplemento, enquanto tem outros atletas que também estão na batalha aí e não tem nenhum way aí para poder se preparar. Então, eu agradeço aí por estar tá tendo essa oportunidade de ter essa parceria, de ter as parcerias que chegam aqui no canal e eu busco é, respeitar e dar valor o máximo possível a cada conquista que eu venho conquistando aqui ao longo dos anos que eu venho produzindo conteúdo para vocês. Vê, às vezes o pessoal reclama, ah, eu não, não gero um conteúdo puxando aqui para esse meio, porque eu não tenho uma câmera boa, porque eu não tenho um microfone bom, porque eu não tenho um cenário legal. Olha esse vídeo aqui, quatro anos atrás, quando eu comecei a realmente colocar a cara aqui em frente às câmeras e querer trazer algum conteúdo explicando alguma coisa. Olha a qualidade aqui desse vídeo. Aqui. Isso aqui era com o celular, pessoal. Não tinha iluminação, tudo estourado. Gaguejava pra caramba. Mas são coisas, pessoal, que você tem que passar pelo processo para você começar a dar valor às pequenas conquistas. E principalmente dá muito valor às grandes conquistas. E para você entender que tudo tem uma fase. Eu sei o, qual é o meu objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Às vezes a gente produz conteúdo aqui. Não dá aquela visibilidade. Não dá aquele alcance que a gente esperava. E às vezes confesso a vocês que o cara fica pô, desanimado. Parece que nunca vai dar certo. Mas é só ter paciência e manter a constância no seu objetivo que vai dar certo agora se você desistir aí meu amigo realmente não tem como dar certo não e o que acontece meu brother me manda muito algumas postagens também como por exemplo essa daqui que aí é onde a chave volta a ativar e te dá aquela motivação extra olha esses caras aqui Toguro é, Refizique Jason, aqui Caio Botura, enfim, uma geração que a gente vê hoje aí o pessoal fazendo tanto sucesso, mas olha a data aí de quando mais ou menos essa recordação aí, de 2014 pessoal, são praticamente 10 anos esse pessoal trabalhando, batalhando e às vezes é muito fácil a gente observar agora o carro que o cara tem, a casa que o cara tem, a academia que o cara treina, as marcas que patrocinam o cara agora é muito fácil mas olha aqui ó esses caras também iniciaram assim como eu iniciei como eu estou iniciando e para você ver que o sucesso leva tempo e se você não estiver disposto a pagar o preço aí você talvez nunca sinta o sabor aí de conquistar alcançar algum sonho algum objetivo seu e Outra ideia, a gente produz aqui os conteúdos, batalha pelo sucesso que talvez nem vá alcançar. É uma coisa que é incerta. Por isso também que eu volto a repetir uma coisa que eu sempre falo e sempre penso. O pessoal às vezes quer começar a produzir algum conteúdo, mas só quer produzir, ah, deixa eu ver o que é que tá na moda. Fazer vídeo de humor, fazer vídeo engraçado porque eu estou vendo que dá visualização, eu estou vendo que dá dinheiro, mas às vezes não é aquilo que o cara gosta, que o cara ama fazer. E daí ele vai fazer um mês, dois meses, três meses 
e depois vai cansar, não vai saber mais o que é que produz e vai desistir e vai se frustrar porque vai ver que não vai conseguir ter o sucesso que achava que ia conquistar só porque ele visualizou em terceiros, tá? visualizou o sucesso do próximo e ele acha que é fácil assim e ele vai quebrar a cara. Eu quero ver você manter a pegada feita esses caras aqui. Tu produzir aí 10 anos de conteúdo ou mais, 10, 20, tem caras que estão aí na batalha. Eu tô desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, entrando para 2024 praticamente. Já são aí, ó, quase 7 anos trazendo conteúdos aqui. Se bem que teve uma época que eu pausei e voltei com intensidade agora há pouco. Mas veja, eu já tinha essa visão de querer trazer esse tipo de conteúdo para cá desde 2017. Então, a mensagem de hoje é apenas para você refletir no que você quer alcançar mais para frente. O pessoal acha que não tem momentos difíceis na vida. Com certeza tem. Acha que a vida por trás das câmeras é só treinar suplementar e gravar conteúdo acha que não tem problemas por trás das câmeras acha que não tem um ser humano que tem dívidas que tem dificuldades no dia a dia aqui a gente mostra a parte boa da história algumas partes difíceis mas não chega nem perto do, do que é a realidade por trás das câmeras então cada um que produz seu conteúdo sabe aí quais são os corres para conseguir gerar algum conteúdo para vocês para conseguir batalhar por algum sonho por isso que a gente fala pô um like que você deixar aqui nesse vídeo é muito importante se esse conteúdo de alguma forma é agregou alguma coisa na sua vida então para mim já já vale muito mais que um like mais que um inscrito porque é uma mensagem verdadeira de coração e é uma coisa que a gente passa aí no dia a dia e às vezes o pessoal não sabe dar valor às pequenas coisas, beleza? Então pessoal, um vídeo bem diferente aqui, realmente um vídeo de desabafo, tô aí na preparação, não é o lado emocional da preparação, tá? Graças a Deus tá tudo bem tranquilo. É só que às vezes eu tenho essas ideias de querer trazer um conteúdo mais de reflexão aqui, e eu digo eu vou gerar um conteúdo hoje, porque deu vontade... Eu vejo às vezes muito, muita reclamação, muito mimimi. E cara, se você tem um objetivo, mantenha aí o foco. Continua na constância. Às vezes parece que não vai dar certo, mas Deus mostra um sinal de que a coisa vai dar certo. É só você continuar, beleza? Mensagem aí do mini monstro. Se vocês gostaram aí desse tipo de conteúdo... Deixar aí o joinha para fortalecer aqui o mini. E eu entender que vocês curtiram aí as reflexões. E é nóis. Um dia abençoado aí para todos. Tamo juntos. Fiquem com Deus. E pensei nisso.